ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் மூணு மருத்துவ கல்லூரி நேத்து கூட உரிமம் வாங்கிருக்காங்க அதுதான் சார் வாங்கிருக்காங்க நான் தமிழ்நாட்டுக்கு பாதிப்பான திட்டங்களை எதிர்த்து ஒரு தீர்மானம் போடணும்ல அம்மா இருக்கும் போது போடுவாங்கல்ல இதை வந்து முழுக்க முழுக்க இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் செக் வைக்கிறதுக்காக கொண்டு வந்திருக்கிறார் மரியாதைக்குரிய டிடிவி தினகரன் சொல்ற மாதிரி ரெண்டு பேரும் கத்திய முதுல மறைச்சிட்டு யார யார மாத்தி குத்தலான்ற மாதிரி தான் நீங்க பயணிச்சிட்டு இருக்கீங்க ஆட்சி <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 நீங்க ஊழல்ல மாட்டிருக்கீங்களா இணைவீர் பாஜக எடப்பாடிக்கு பயம் ஓபிஎஸ் தேவர் சமூகம் தான் இந்த நாட்டை ஆள வேண்டும் ஒவ்வொரு முறையும் நீங்க பேசுறதுக்கு காரணம் யார குறிப்பிட்டு சொல்றீங்கன்னு எங்களுக்கு எல்லாம் தெரிய மாட்டேன் எனக்கு முதலாவது பாத்தீங்கன்னா மக்கத்துல டிடி விதிநகரம் தான் வரும் நீங்க தேவரை கொண்டாடுறதே வந்து அதிகப்படியா வந்து தினகரனோட நெருக்கமா இருக்கிறதுனால அந்த மக்களை கவர்வதற்காக நீங்க வந்து அவங்களோட இணக்கமா இருக்கு அது வந்து உங்களோட யூகமா இருக்கலாம் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம்ன்றீங்க அது இப்ப ரஜினி எல்லாம் வரப்போறாரு எப்படி நீங்க சமாளிக்க போறாரு ரஜினி வந்து மைக்க புடிச்சு பேசுனாருனால ரஜினிக்கு மேல இருந்து பெல் அடிக்கணும் டிங் 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 னு போய் பேசுபான்னு சொல்லி மோடி அமித் ஷாவும் அப்பதான் பேசுவோம் எடப்பாடிட்டாரு <laughs> வணக்கம் well அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் தமிழ்நாடு முஸ்லீம் லீக் கட்சியின் தலைவரும் அமமுக செய்தி தொடர்பாளருமான திரு வி எம் எஸ் முஸ்தபா நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கணும்னா வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு முஸ்தபா சார் சமீபத்தில் அதிமுக பொதுக்குழு நடந்து முடிந்தது டிடிவி தினகரனை ஒட்டியான சில விமர்சனங்கள் அங்கு பேசப்பட்டது அதே போல ஒரு சட்ட திருத்தம் ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அதாவது உள்கட்சி தேர்தல் நடத்தணும்னா அதிமுக இனிமேல் ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக ஒருத்தர் அங்கே வந்து உறுப்பினராக இருக்கணும் அப்படி ஒரு ஒருத்தர் இருந்தால் மட்டும்தான் உள்கட்சி தேர்தலே போட்டியிட முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது சசிகலாவுக்காக கொண்டு வந்து கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு சட்ட திருத்தம் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அடிப்படையில் அந்த பொதுக்குழுவை ஒட்டி நான் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி அமமுக எப்படி சார் பயணிக்குது ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் அமமுகன்ற ஒரு பிரதான கட்சி இருக்கிறதே எங்களுக்கெல்லாம் தெரியல சார் நிறைய பேருக்கு இல்லை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தெரியலன்னா மீ மீடியா க அமமுக எப்படி பயணிக்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் தமிழ்நாடு பூரா வந்து மக்கள் செல்வர் மரியாதைக்குரிய டிடிவி தினகரன் போகும்போது அந்த ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தும் போது அந்த மக்கள் வந்து சந்திக்கிறதும் அவங்க வரவேற்பு கொடுக்குறதும் அதை பார்க்கும் போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா அமமுக எப்படி செயல்படுதுன்னு சொல்லி தெரியும் இன்றைக்கி வந்து அமமுக உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிடும் விருப்பு மனு வாங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் எல்லா மாவட்டத்துலேயும் பரவலாக எல்லா இளைஞர்கள் மா பெண்கள்லாம் வந்து அதிகப்படியான விருப்பு மனு வாங்கியிருக்கிறாங்க அதனால் அது ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு தான் இருக்குது அமமுக வந்து 
தமிழ்நாட்டில் மூணாவது ஒரு இயக்கமாக மூணாவது கட்சியா ஆமாம் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு சதவீதம் வாக்கு வாங்கியிருக்கிறோம் பாராளுமன்றத்தில் அதை வச்சு நான் சொல்கிறேன் அந்த அடிப்படையில் இன்று ஒன்று இன்னொன்று கேட்டிங்கன்னா இந்த பொதுக்குழு செயற்குழுலாம் நடந்ததுன்னு சொல்கிறீங்க அதிமுகவில் பாஜகவோட புகழாரம் கூட்டம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து அதில் போட்டு அதிமுகவோட பொது அதான் பொதுக்குழு சமா ஜெயலலிதா காலத்தில் எங்கே நடத்துனாங்க ஸ்ரீவாரி மகாலில் நடத்துவாங்க அங்கே தான் நடத்திருக்காங்க அதே மாதிரி தான் நடந்திருக்காங்க சரி என்ன உங்களுக்கு என்ன அதில் என்ன இல்லை சார் ஸ்ரீவாரி மகாலில் நடத்துனா வந்து அம்மா நடத்தின மாதிரியே ஆயிடும்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் இன்னைக்கு இருபத்தி தீர்மானம் போட்டிருக்காங்க நீங்கள் சொன்னீங்க அதில் ஒரு தீர்மானம் மட்டும் சுட்டி காட்டினீங்க அதில் மத்திய அரசுக்கு அப்படியே புகழ்ந்து புகழ்ந்து தான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பதிமூணு தீர்மானத்தை போட்ட மாதிரி நான் பார்க்குறேன் பதினஞ்சு தீர்மானம் பதிமூணு தீர்மானம் மெஜாரிட்டியான இருபத்தி மூணு தீர்மானத்தில் பதிமூணு தீர்மானம் மத்திய அரசு புகழ்ந்தே போட்டிருக்கிறாங்க நல்ல விஷயம் தானே பாராட்டி இருக்காங்க என்னக்கா சார் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து நிதி வரல நிதி பற்றாக்குறை இருக்கு மத்திய மாநிலத்தோட சுயாட்சி பறிப்போது மத்திய அரசு புதிய கல்விக் கொள்கையை வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இதெல்லாம் விமர்சித்து ஒரு தீர்மானம் இல்லையா எங்க பொல்ல பொதுக்குழு செயற்குழுல என்னத்தை போட்டிருக்கிறாங்க எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கொடுத்ததுக்கு நன்றி இதெல்லாம் போட்டுட்டு நீங்க வந்து எதிர் மூணு மருத்துவ கல்லூரி நேத்து கூட உரிமம் வாங்கியிருக்காங்க அதுதான் சார் வாங்கியிருக்கிறாங்க நான் தமிழ்நாட்டுக்கு பாதிப்பான திட்டங்களை எதிர்த்து ஒரு தீர்மானம் போடணும்ல அம்மா இருக்கும் போது போடுவாங்கல்ல சரி நீங்க போடல அந்த அடிப்படையில நான் பாக்குறேன் இன்னும் ஒண்ணு கேட்டீங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கான உறுப்பினர் உள்கட்சி உள்கட்சி இருந்தால் தான் அந்த உள்கட்சி தேர்தலில் போட்டியிட முடியும் அவங்களுக்கு தான் பொறுப்பு போடப்படும்னு சொல்லி ஒரு புது விதியை வந்து கொண்டு வந்த மாதிரி திருத்தம் பண்ணியிருக்கு அதான் மூணு வருஷத்து இருந்தது அஞ்சு வருஷம் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அது என்னன்னு கேட்குறேன்னு கேட்டிங்கன்னா அது மக்கள் செல்வ டிடிவி தினகரம் சொல்கிற மாதிரி இபிஎஸ்க்கு ஓபிஎஸ்க்கு பொருந்தால் கூட ஓபிஎஸ் வந்து அதில் மெஜாரிட்டியாக இந்த தீர்மானத்தை வந்து கொண்டு வந்ததில் அவர் வந்து முக்கியத்துவம் இருக்குன்ற பகல பார்க்குறேன் இதை வந்து முழுக்க முழுக்க இபிஎஸ் ஓபிஎஸ்க்கு செக் வைக்கிறது ஒருங்கிணைப்பாளர்ங்களா <laughs> 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 ஒன்றிணைந்து <laughs> நடந்துச்சாடி <laughs> அதை தாண்டிக்கிட்டு அவர் நினைச்சவர் லட்சுமணன் கொண்டு கொடுக்குறேன் 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 கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு திருநெல்வேலி அல்வாவா கையில கொடுத்துட்டு யார் நினைச்சாரோ அவருக்கு தான் கொடுத்தாரு நீங்க சிண்டு முடியுறீங்க அவங்க எல்லாம் சரியா தான் பயணிக்கிறாங்க பிரச்சனையை உண்டாக்கி அரசியல் பண்ணலாம் இல்ல சிண்டு முடியலன்றது நான் சொல்லல சார் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் தான் சொல்றாங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு இயக்கத்துக்கு ஒரு கொள்கை இருக்குமா ரெண்டு கொள்கை இருக்குமா சரி சரி இருக்கிறது தான் ரெண்டு நாங்க ரெட்டக்கொல துப்பாக்கின்றீங்க அட்டை துப்பாக்கின்றீங்க நாங்க வந்து கத்தி கூர்மையா இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறீங்க ஓகே ஆனா வந்து மரியாதைக்குரிய டிடிவி தினகரம் சொல்ற மாதிரி ரெண்டு பேரும் கத்திய முதுல மறைச்சிட்டு யார யார மாத்தி குத்தலான்ற மாதிரி தான் நீங்க பயணிச்சிட்டு இருக்கிறீங்க எங்க முத்தலாக் விஷயத்துல என்ன சொன்னீங்க நீங்க என்ன சொன்னீங்க என் பையன் சொன்னது கரெக்ட்னு சொன்னீங்க அவர் இல்ல நவநீத கிருஷ்ணன் சொன்னதா கரெக்ட்னாரு ஒரு இயக்கத்துக்கு ரெண்டு கொள்கை ரெண்டு தலைமை சரி ஒருங்கிணைப்பாளர் இறை ஒருங்கிணைப்பாளர் இருக்கு ஆனா நடந்த பொதுக்குழு செயற்குழு யாரை சார்ந்தது அது வந்து அரசியலை சார்ந்து நடந்ததா இயக்கத்தை சார்ந்து நடந்ததா சரி அப்ப ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ன மரியாதை இருந்துச்சு நாங்க பார்க்கதான் பொங்குறாரு முனுசாமி என்ன பொங்குறாரு இப்பா நாங்க ஓபிஎஸ் நம்பி போயிட்டோம் தெரியும் தெரியாமையும் மாப்பா பாண்டியராஜன் போயிட்டாப்புல மதுசுதம் போயிட்டாப்புல மைத்திரியம் போயிட்டாப்புல எங்களுக்கு எல்லாம் ஒன்னும் இல்ல நாங்க ரோட்ல அனாதியா நிக்கிறோம் தயவு செய்து எங்களுக்கு மரியாதை கொடுங்க நான் மோடி சொன்னாருன்னு கேட்டுட்டு வந்து சேர்ந்துட்டான் இந்த பாவி என்ன இல்ல அத ஓபிஎஸ் சொல்லாமே சரியா இவர கே பி முனுசாமி வச்சு பேச வைக்கணும் வேற வழி சார் ஓபிஎஸ் என்ன பேச முடியும் ஒண்ணுமே தான் ஆளுமை வாய்ந்தவர் ஆளுமை வாய்ந்தவர் சொல்றதா ஆம்பளையான் கேக்குறாரு குருமூர்த்தி அவர் ஆளுமை வாய்ந்தா அதுலயே தெரிஞ்சு போச்சுல இது இந்த ஆளு கடந்த காலங்கள்ல உங்க தலைவி சசிகலா சொன்ன வேலைகள் எல்லாம் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு குருமூர்த்தி சொல்லும் போது தெரியலையா 
அவர் ஒரு முதல்வராக இருந்திருக்காரு அவர் போயிட்டு துப்புரவு வேலையெல்லாம் செய்ய சொன்னார் அதான் குரு குருமூர்த்தி கார்பரேஷன் ஜேஏ இருக்கிறாரா குப்பை எடுக்கணும்னு சொல்லி இவர்கிட்ட வந்து சொன்னது இவருக்கு எப்படி தெரிஞ்சு இவர் வந்து வேணாம்னு சொல்லி டியூட்டியை மாற்றி போடுறாரா சார் அந்த இயக்கத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்க பொதுச் செயலாளர் இருக்கிறாரு அப்போ அவர் அந்த இயக்கத்தில் இருக்கிறாரு இந்த மாதிரி ப்ர பதவி காப்பு பிரமாணம் நடக்க போது அங்கே போய் இப்போ பாருங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கலாம் அது அவங்கள சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் சார் மூர்த்தி ஓபிஎஸ் ஆம்பளையான்னு கேட்டதும் உங்களுக்கு கோவம் வருது சரி நேரடி தாக்குதல சசிகலாவை தான் குருமூர்த்தி தாக்குறாரு ஆனா உங்களுக்கு கோவம் வரல எது கோவம் கோவமே அதெல்லாம் கண்டிப்பா வருது குரு குருமூர்த்தி அதெல்லாம் சொல்றேன் விமர்சிக்க மாட்டேன்றாரு என்ன விமர்சிக்கணும்னு சொல்றீங்க சொல்லுங்க படிப்புக்கும் அவர் வயதுக்கும் இப்படி எல்லாம் பேசலாமா அவர் பேரையே சொல்லாம போறாரு நாகரீகமான பதில் சொல்லிருக்காரு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு சாட்டர் ஒரு ஆடிட்டரா இருக்கிறாரு ஒரு துக்கலக்குன்னு ஒரு பத்திரிகையை சோ வந்து தத்து கொடுத்துக்கிறாரு ஏன்னா அவரே சொல்றாரு மரியாதைக்குரிய இந்த சசிகலா அவர்கள் பேரை வச்சு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் என்னோட சர்க்குலேஷன் அதிகமாகுதுன்னு சொல்லி அப்பா எங்க பேரை சொன்னாலும் ஓ புக்கே விற்கிது எங்க பேரை சொல்றதுக்கு அப்புறம் தான் ஓ துக்கலக்குன்ற புக்கே விற்கிது இந்த புக்குக்கு எவ்வளவு மதிப்பு இருக்கு எவ்வளவு வரவேற்பு இருக்கு இது எத்தனை கடையில விற்கிது எத்தனை பேர் வாங்கி பாக்குறாங்கன்னு பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் எத்தனையோ நாளேடு வந்துட்டு தான் இருக்கு நீ எங்க பேரை சொல்லு வியாபாரமே பண்ண அதுல என்ன சொல்லிக்கிற நாங்க வந்து எங்க போய் இவங்க பத்தி எழுதினா துக்குல சர்க்குலேஷன் அதிகமாகுது இவங்கள நான் விட மாட்டேன் நான் கேட்கிறேன் விடமாற்றன்னு சொல்றது துக்குலத்துக்கோட நடத்துற குருமூர்த்திக்கு என்ன தகுதி இருக்கு என்ன ஆற்றல் இருக்கு என்ன மக்கள் பலம் இருக்கு எங்க தலைவர் நாகரிகமானவர் தலைமை மாண்பை கொண்டவர் மரியாதையை சொல்றவர் பாருங்க அவங்களோட அவங்க இருக்கிற பொறுப்புக்கு அவங்க என்ன இவரு குருமூர்த்தி மாதிரி தரம் தார்த்து பேச முடியாது எங்க தலைவர் வந்து குருதூர்த்தி குருமூர்த்தி மாதிரி தரம் பார்த்து பேச முடியாது குருமூர்த்தி கேட்பாரு எடப்பாடி பழனிசாமி ஆம்பளையா ஆண்மை இருக்கா ஓபிஎஸ் ஆண்மை இருக்கா வெக்கமா இல்ல நீங்க படிச்சவர் தானே அவங்க சிலையில இருக்கிறாங்க இவர் ஆட்சியை நடத்திட்டு இருக்காரு அப்ப எட்ட பண்ண எட்ட பண்ண தானே சொல்ல முடியும் நீங்க என்னென்ன சொன்னீங்க சார் மூணு மாசத்துல ஆட்சி கவுந்துரும் ஆறு மாசத்துல கவுந்துரும் பொங்கல்ல கவுந்துரும் தீபாவளி கவுந்துரும் என்ன பேச்சு பேசுனீங்க இன்னைக்கு வலுவான ஒரு ஆட்சி அமைச்சுட்டாரு பாத்தீங்களா அமைதியா உக்காந்து அதான் சார் அமைச்சு சொன்னவங்களாம் ஆளே காணல சார் இல்ல இல்ல நீங்க சொல்றது பார்த்தா ஏதோ மக்களை சந்தித்து தேர்தலை நடத்தி அப்படியே ஆட்சி அமைச்சுட்டு உக்கார் சார் திறமை வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு காலில் நடந்து வந்தா போதும் சரி ரெண்டு காலை பார்த்து உளுந்தா போதும் நாலு காலில் நடந்து வந்தார் சின்னமாட்ட பொறுப்பை வாங்கிட்டாரு ரெண்டு காலில் மோடி டப்பே உளுந்தாரு மோடி தயவால் ஆட்சி நடந்துட்டு இருக்கு சார் அமித்ஷா தயவால் ஆட்சி நடந்துட்டு இருக்கு அதனால இவங்க ஆட்சியை நடத்திட்டு போறாங்க ஆட்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இருபத்தி ஒன்னுக்கு அப்புறம் இவர் மக்களை சந்திப்பாரா இவர் டிரைவர் இவர் கூட இருப்பாரா மோடி தயவால நடக்குது அமித்ஷா தயவால இந்த ஆட்சி நடந்துட்டு இருக்குன்னா நேரடி விமர்சனம் அதே மாதிரி குருமூர்த்தி எப்படி டிடிவி தினகரன் விமர்சனம் பண்றாரு பண்ண மாட்டேன்றாரோ அதே மாதிரி தான் இப்ப வந்து பாஜகவையும் நேரடி விமர்சனமே பண்ண மாட்டேன்றாரு பண்ண மாட்டோம் சார் அவங்க அவங்க கொள்ற ஒவ்வொரு திட்டத்துக்கும் எதிர்த்து அவர் வந்து பேசிட்டு இருக்கிறார் மரியாதைக்குரிய மக்கள் சொல்ற டிடிவி தினகரன் அவர்கள் பேசலன்னு சொல்றது எந்த விதத்துல ஏத்துக்க முடியும் பயமா டிடிவி தினகரனுக்கு பேசினாருன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு ஏன் சார் பயம் பேச சார் நாங்க நினைச்சிருந்தா அன்னைக்கு வந்து மோடிக்கு கூஜா தூக்கி இருந்தா நாங்க சிறைக்கு போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது எங்களுக்கு வேணாம் எங்களுக்கு ஆட்சி வேணாம் எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அம்மாவின் ஆட்சி நடக்கணும் நாங்கள் யாருக்கும் அடிமை சாசனத்தில் கையெழுத்து போட மாட்டோம் தமிழ்நாட்டு அம்மா சொன்ன மாதிரி மக்களால் நான் மக்களுக்காக நான் அந்த மக்களுக்காக எந்த மாநிலத்தை எடுத்துட்டு போய் அடகுலாம் வைக்க மாட்டோம் அந்த துணிச்சலோட இருந்ததுனால தான் எங்களுக்கு சிறை பாஜகவும் <laughs> 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 <laugh
எந்த வழி அடைச்சிட்டாங்க இப்ப பாருங்க அஞ்சு வருஷம் உறுப்பினரா இருந்தா மட்டும்தான் இது பண்ண முடியும் அது எடப்பாடிக்கு ஓபிஎஸ்க்கும் பிறந்தோம் அவங்களே இருக்க முடியாது அவங்களே போக முடியாது தலைவர் ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் அந்த ஒருங்கிணைப்பாளர் தான் வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி அதிமுக அடைச்சிட்டாரு சொல்றாங்களா இருபத்தி ஒண்ணுக்கு அப்புறம் ஓபிஎஸ் வாழ்கன் எடப்பாடி சொல்லுவாரு எடப்பாடி வாழ்கன் ஓபிஎஸ் சார் தேர்தல் வரும் வரும் காலத்துல நான் வச்சு கணிப்பு வச்சு சொல்றேன் அதுக்கு முன்னாடி கூட வரலாம் என்ன நடக்குதோ இன்னொன்னு கேட்டீங்கன்னா மரியாதைக்குரிய சசிகலா அவர்கள் தலைமையில தான் அதிமுக இயங்கினா தான் கண்டிப்பாக ஒரு திறன்பெற ஆட்சி நடக்கும் அவங்க வரதான் போறாங்க நான் கேட்கிறேன் சார் இந்த பொதுக்குழுல எத்தனை முறை சசிகலா பெயர் உச்சரிச்சாங்க நான் கேட்கிறேன் பொதுக்குழுல உச்சரிச்சாங்க உட்கரிக்காம போறாங்க அவங்க உறுப்பினரா இருக்க தானே செய்றாங்க இன்ன வரைக்கும் அவங்க அண்ணா சார் ஜெயக்குமார் சொல்றாரு ஜெயக்குமாருக்கு என்ன தெரியும் ஜெயக்குமார் கோர்ட் வாசலுக்கு போய் பாக்க சொல்லுங்க சார் அதிமுக எனக்கு உரிமை இருக்குன்னு சொல்லி கோர்ட்ல வந்து வாதாடிட்டு இருக்காங்க சார் அவங்க மரியாதைக்குரிய சசிகலா அவர்கள் அப்ப வந்து ஜெயக்குமார் வந்து உரிமை இல்லனா எப்படி உரிமை இல்ல எந்த அடிப்படையில் உரிமை இல்லன்னு சொல்றாரு குறைஞ்சது ஒரு பத்து மினிஸ்டர்ஸ் ஒரு இருபது எம்எல்ஏக்கள் சொல்ல சொல்லுங்களா பாக்கலாம் யாருமே சொல்ல எல்லாம் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் உடைய தீர்மானத்தை ஒருமனதா ஏத்துக்கிறாங்க எல்லாரும் நான் என்ன சொல்றேன்னா அவங்க இருந்தாலும் கூட நீங்க இருபத்தி மூணு தீர்மானம் போட்டீங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி ரெண்டு பேர் அப்படியே ஒட்டி நின்று தான் போட்டீங்க பெவிக்கால் விளம்பரம் அந்த யானை ஒட்டி இருக்கு பாருங்க அந்த மாதிரி பிரிக்கவே முடியாது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் நீங்க சொல்ற மாதிரி போட்ட போது இருபத்தி நாலாவது தீர்மானம் போட்டவன் தானே என்னன்னு நான் இவங்களை உறுப்பினர்ல இருந்து அடிப்படை உறுப்பினர் வந்து நீக்கிட்டு போட வந்து இல்லாத ஒருத்தருக்கு எதுக்கு அதுல வந்து அதுல ஒரு தீர்மானம் போடணும் அதுதான் சசிகலா அதிமுக இல்லன்றாங்க இருக்காங்கன்ற அதிமுக உரிமை கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு இன்ன வரைக்கும் அவங்க வந்து சிறைவாசலுக்கு போற வரைக்கும் உறுப்பினரா இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா அதை ரெனியூவல் பண்ணாங்களா பண்ணலையா அவங்க பண்ணாம இருந்தாலும் கூட அது பொருந்தும் எந்த அடிப்படையில நீதிமன்றம் வந்து சசிகலா கொடுத்துருன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க அதிமுக தூக்கி எந்த அடிப்படையில இன்னைக்கு ரெட்டையிலேயே ஒரு அட்டையிலைக்கு கையெழுத்து போடுற உரிமை ஓபிஎஸ்க்கும் இபிஎஸ்க்கும் தான் இருக்கு சசிகலாவுக்கு கூட இல்ல அதுதான் சொல்றேன் இது வந்து யார் தீர்மானிக்கணும் ஒரு இயக்கத்தோட தலைவரை யார் தீர்மானிக்கணும் யார் பண்ணணும் தொண்டர்கள் தீர்மானிக்கணும் சரி செயற்குழு பொதுக்குழு தீர்மானிக்கணும் தொண்டர்கள் ஏத்துக்கிட்டாங்களே அது எப்ப வரைக்கும் ஆட்சி இருக்கிற வரைக்கும் ஏத்துக்கிட்டாங்கன்ற ஆட்சி இருக்கிற வரைக்கும் ஏதோ போல உங்க போற நாலு பேர் பத்து பேர் ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க சார் இருபத்தி ஒண்ணுக்கு அப்புறம் என்னையும் சேர்த்துட்டீங்க போல இல்ல இல்ல இப்ப இருக்கிறவங்க போல இருபத்தி ஒண்ணுக்கு அப்புறம் இருபத்தி ஒண்ணுக்கு அப்புறம் ஆட்சி போனதுக்கு அப்புறம் இல்ல இருபதுல ஆட்சி போனதுக்கு அப்புறம் இல்ல இருபது கடைசியில் ஆட்சி எப்பயும் ஆட்சி போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க தொண்டர்களோட மனநிலையை பாருங்க சார் எப்படி இருக்க போதும் சொல்லி அதை தான் நான் சொல்றேன் இவங்க வந்து அதிமுக உரிமை கூறிட்டு இருக்கிறாங்க கண்டிப்பா இவர்கள் வந்தால் மட்டும் தான் இவர்கள் வந்தால் மட்டும் தான் அம்மா வச்சிருந்த அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கண்டிப்பா அவங்களால தான் கொடுக்க முடியும் ஏன்னா வந்து இன்னைக்கு வந்து என்னதான் வந்து நீங்க மாய வித்த காட்டினாலும் பேசுறாரு யாரு அறிவு ஜீவி குருமூர்த்தி என்னைய வந்து கேட்டாங்க இந்த ஆட்சியை நான் தான் இவர் தான் அதிமுகவே காப்பாத்தி கொடுத்த மாதிரி இதை இவர் பெரிய தெய்வம் பாருங்க அண்ணா திமுக காப்பாத்தி கொடுத்த மாதிரி பேசுறாரு குருமூர்த்தி அவர்களை பார்த்து நான் சொல்றேன் நல்ல ஒழிக்கணும் முற்பட்டிருக்கு சசிகலா அவர்கள் குருமூர்த்தி என்ன பேச வேண்டியதுக்கு நான் ஆத்தியை காப்பாத்தி கொடுத்தேன் இது வரைக்கும் எத்தனை அமைச்சர்கள் எம்எல்ஏக்கள் போய் சசிகலாவை போய் பரபரம் ஆக்கிரகாரர்கள் பார்த்தாங்க சொல்லுங்க பாக்கு அது நீங்க ஆர்டிஐ ஆர்டிஐ போட்டு தான் பாக்கணும் பாத்துக்கலாம் பாக்காம கூட நான் என்ன சொல்றேன் சார் எத்தனை பேர் அவ்வளவு அக்கறை உள்ளவங்க இந்த ஆட்சியை அவங்க தான் ஏற்படுத்தி கொடுத்தது அப்படின்னா யாருமே இல்லை சார் அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க ஆட்சி நடத்திட்டு இருக்காங்க இல்ல அதுதான் சொல்றேன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இவங்க வந்து ஏதோ அவர்களோட சொத்த பாதுகாக்கிறதுக்காக ஏன்னா வந்து பாஜக எதிர்த்து ஒண்ணும் பண்ண முடியாது சார் ஏன்னா பாக்குறமே நாம பாஜக போய் சேர்ந்தா உங்களுக்கு வந்து பாலியல் தொல்லையா கடன் தொல்லையா நீங்க ஊழல்ல மாட்டிருக்கீங்களா இணை வீர் பாஜக போறோம் முழு மூஞ்ச வந்து சரத் பவாரும் அஜித் பவாரும் காமிச்சாங்க அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா 
பாஜகவை எதிர்த்தா உடனே என்ன ஆகுன்றது இங்க இருந்து இபிஎஸ் ஓபிஎஸ்க்கும் தெரியும் அதனாலதான் தினகரன் கூட பாஜக நேரடியா நாங்க சார் பாஜக எதிர்த்து தேர்தல் நிக்கிறோம் சார் நாங்க நீங்க அண்ணா தேர்தல் பாராளுமன்ற தேர்தல் அதிமுகவும் பாஜகவும் கூட்டணி வச்சு நடத்துறாங்க நாங்க நின்று ஓட்ட பிரிக்கிறோம் அப்புறம் எங்களுக்கு என்ன பாஜக நாங்க போய் தேர்தல்ல வந்து மக்கள் மத்தியில பிரச்சாரம் பண்ணுவோம் என்ன சொல்லுவோம் பாஜக ஓட்டு போடாதீங்க அதிமுக ஓட்டு போடாதீங்க அவங்க துரோகம் பண்ணிட்டாங்க அமமுக ஓட்டு போடுங்க அப்படி சொன்ன கேட்போம் பாஜகவை எதிர்க்கலனா பாஜகவை எதிர்த்து களத்திலே நிக்கிறேமே சார் உள்ளாட்சி தேர்தல் இப்ப வந்து ரெண்டு நாங்குநேரி விக்ரவாண்டி வேலூர் தேர்தல் இதெல்லாம் தினகரன் வந்து போட்டியிட தவிர்த்து விட்டார் தேர்தல்ல சரி ஆனா உள்ளாட்சி தேர்தல்ல எல்லாருக்கும் முன்னாடி முந்திக்கிட்டு வந்து தேர்தல்ல நான் போட்டியிடுவேன்றாரு நடக்கவே நடக்காது அதே மாதிரி தேர்தல் நடத்துறதுக்கான எந்த ஒரு முகாந்தரமும் தெரியல அப்படின்னு அறிவிக்கிறாரு ஒருவேளை இல்ல நடக்கவே நடக்காதா அது வந்து அவரே சொல்றாரு அறிவிச்சதுக்கு அப்புறம் தினமும் சொல்றாரு நடக்கவே நடக்காது அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் நடக்கவே நடக்காது ஏன்னா வந்து அதிமுகவுக்கும் திமுகவுக்கும் மக்களை சந்திக்கிறதுக்கு பயமா இருக்கு ஆனால் நடத்த மாட்டாங்க அமமுகவுக்கும் மக்களை சந்திக்க பயம் கிடையாது நீங்க வந்து ஏன் வந்து நாங்கினேரி விக்கிரவாண்டி வேலூர் தேர்தலை விட்டீங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்க அதுக்கு நாங்கள் நல்லா சொல்றோம் கேட்டீங்க சார் இது உள்ளாட்சி தேர்தல்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு முழுக்க பட்டி தொட்டி கிராமங்கள் நகராட்சி மாநகராட்சி எல்லா ஊராட்சி எல்லா ஒன்று எல்லாத்துலையும் நடக்கக்கூடிய ஒரு தேர்தல் நாங்கள் அதனால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக எங்களோட வாக்கு வங்கியை காட்டி தான் ஆகணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த நகராட்சி மாநகராட்சி உள்ள இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த அங்கே வாழக்கூடிய அந்த முகத்தை வைத்து ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்கக்கூடிய இண்டிபெண்ட் வரவங்களாம் உறுப்பினர்லாம் வரவங்களாம் நம்ம பார்க்குறோம் அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல் உள்ளாட்சிக்கு தேர்தல் கமிஷன்கிட்ட கேட்டிருக்கிறோம் சின்ன வரல வராட்டி நாங்கள் போட்டியிட போகிறோம் போட்டிட்டு ஒரு சின்ன வாங்கறதுக்கு ஒரு கட்சியை ரிஜிஸ்டர் பண்ண இத்தனை வருஷம் ஆகுமா என்ன எடப்பாடிக்கு பயம் ஓபிஎஸ்க்கு பயம் தேர்தல் ஆணையம் தனி அமைப்பு சார் தன்னாட்சி அமைப்பு ஐயா நீங்க அவங்க அவங்க இருக்கீங்க அவங்களுக்கு வந்து சின்னம் கொடுக்க கூடாது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண கூடாதுன்னு யாரும் வந்து போய் கேஸ் போடுறது தனி சின்னதா சார் குக்கர் அதே மாதிரி வேற தொப்பி மாதிரி ஒரு தனி சின்னதா அதான் யார் கே யார் கே கேஸ் போடுது அவங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணவானா அவங்களுக்கு வந்து சின்னம் கொடுக்கவானா கேஸ் போடுது அண்ணாதிமுக தான சார் அப்ப அண்ணாதிமுகக்கு பயம் அங்க அவங்களுக்கு வந்து சின்னம் கிடைச்சிருச்சு அவங்களுக்கு வந்து பார்ட்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆயிடுச்சுனா மக்கள் மத்தியில தினகரன் அவர்களோட இளைஞர் படை மகளிர் படை எல்லா படையும் கொண்டு போய் பட்டி தொட்டி கிராமத்துல எல்லாம் கொண்டு போய் சின்னத்தை சேர்க்கறது பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு நாள்ல சேர்த்துருவாங்க ஏன்னா எங்களுக்கு தேர்தலுக்கு அஞ்சு நாள் மட்டும் தான் சின்ன வந்துச்சு நாங்க ஒன்னே முக்கால் லட்சம் ஓட்டு ரெண்டு லட்சம் ஓட்டு எல்லாம் வாங்கினோம் பாத்தீங்க தங்க தம்பி சோழன் எப்படி வாங்கினாரு வாது ஆனந்த் எப்படி வாங்கினாரு இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க தான் செஞ்சோம் போய் சேர்த்துருவாங்க அந்த பயத்தினை விளும்பு அவங்களுக்கு சின்னம் கொடுக்காதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்காதுன்னு தெரிஞ்சு தெரியுது நல்லா முகாந்திரம் தெரியுதுன்றீங்க அதே மாதிரி அதிமுகவே அதிமுக திமுக ரெண்டு கட்சியும் சேர்ந்து இதுக்கு விருப்பப்படல அவங்களே தேர்தல் நிறுத்துவாங்க அவங்களே வழக்கு போட்டு நிறுத்துவாங்கன்ற அளவுக்கு நீங்க பேசுறீங்க சரி உள்ளாட்சி தேர்தல் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அது உள்ளாட்சி தேர்தல் நிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டீங்க உறுப்பினர் படிவம் எல்லா கட்சியும் கொடுக்கு சார் பாஜக எல்லாம் கூட உறுப்பினர் படிவம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பங்கேற்பாளர்கள் அவங்க ஒரு கட்டணை தொகையை கட்டி ஆனா அமமுகவில் நடக்கிற மாதிரியே தெரியல அந்த இதெல்லாம் நீங்க டிவி பாக்குறதுலாம் நினைக்கிறேன் சரி அமமுகல போன வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமையில இருந்து விருப்பு மனு வாங்கி எல்லா மாவட்டத்திலையும் எல்லாரும் போய் விருப்பு மனு வாங்கி அந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டிடுறோம்னு சொல்லி பல பல ஆயிரம் பேர் போட்டிருக்காங்க தமிழ்நாடு முழுக்க நடந்துட்டு இருக்கு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் வசூல் பண்ணல ஏன் வசூல் பண்ணல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு ஒரு கட்டண தொகை அதை கட்ட நான் அதை தான் சொல்ல வரேன் ஒரு ஒரு இயக்கத்தின் நிதி தான் அது நான் இப்போ எங்களுக்கு வந்து இன்னும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகல ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் கணக்கு காட்டணும் அந்த அதுக்கு ஒரு பொருளாளர் போடணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அந்த அடிப்படையில் வசூல் பண்ணாங்க அதுக்கு வந்து பணம் அதில் வந்து நிர்ணயிக்காம அந்த ஃபார்மை கொடுக்குறோம் மக்கள் ஃபில் பண்ணி கொடுக்குறாங்க தமிழ்நாடு பூரா எல்லா இடத்துலையும் நாங்கள் நிற்கிறோம்னு சொல்லி பரவலாக ஒவ்வொரு கவுன்சிலர் வார்டுலையும் பத்து பத்து பேர் பாஞ்சு பாஞ்சு பேர் போட்டிட்டு இருக்காங்க பாஜகவை எதிர்த்து தொடர்ந்து பேசுறீங்கன்னு சொல்றீங்க டிடிவி தினகரன் பேசுறாரு அமமுக பேசுதுன்றீங்க ஆனா ஒரு புறம் சுப்பிரமணிய சாமி நெருங்கி ஆதரவு கொடுக்கிறாரு சசிகலாவுக்கு பெரிய அளவுக்கு அதே மாதிரி சுப்பிரமணிய சாமி கூட இருக்கிற இவங்க சந்திரலேகா ஐபிஎஸ் வந்து அடிக்க
பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணிய சாமி சொல்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் வந்து அவரோட கருத்தை சொல்றார் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் என்ன ஏற்கனவே சவுத்தை சேர்ந்தவர் அங்க அவர் ஒரு பிறப்பிடம் சவுத்தை கொண்டவர் மாவட்டத்தில் உள்ள மக்களை பார்க்கிறாரு கொள்றாரு அந்த அடிப்படையில் அவர் அவர் ஒரு கருத்தை வந்து அவங்களோட சமூகத்தை சார்ந்த கருத்தை வந்து அவர் வைக்கிறாரு அது அவரோட கருத்து அது அதனால நாங்கள் அதுக்குள்ள போக நான் விரும்பல திரு முஸ்தபா அவர்கள் நிறைய மேடைகளில் ஒரு தேவர் சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் அந்த நாட்டை ஆளணும்னு பேசுறீங்க தினகரனோட இருக்கிறதுனால அப்படி பேசுறீங்களா ஒரு வேலை இல்லை யார் வரணும் முதல்வரா நீங்க வந்து குறிப்பிட்டு தேவர் சமூகம் தான் இந்த நாட்டை ஆள வேண்டும் ஒவ்வொரு முறையும் நீங்க பேசுறதுக்கு காரணம் யாரை குறிப்பிட்டு சொல்றீங்கன்னு எங்களுக்கு எல்லாம் தெரிய மாட்டேன் இல்ல எனக்கு முதல்வர் பாத்தீங்கன்னா மக்கள் செல்வர் டி டி வி தினகரம் தான் வரணும் அதுல மறு மாறு கருத்து எல்லாம் கிடையாது நான் அவர் வரணும் அவருக்காக தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் அவருக்காக தான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் அவர் கொள்கையை தான் தமிழ்நாடு முழுக்க நான் போய் எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அவர் வரணும் அவர் இந்த நாட்டை ஆள வேண்டும் இந்த மக்களுக்கு நல்லா செய்ய வேணும் இது வந்து என்னோட இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தி பிடிக்கலாம் ஒருத்தருக்கு கலாமை பிடிக்கலாம் ஒருத்தருக்கு ஆசாத்தை பிடிக்கலாம் ஒருத்தருக்கு காகிதம் இல்லத்தை பிடிக்கலாம் எனக்கு வந்து மரியாதைக்குரிய தெய்வத்துவமான பசும்பன் முத்துராமலிய தேவரையா அவர்களை பிடிக்குது அவரை பற்றி வரலாறு நான் படிக்கிறேன் பார்க்குறேன் கேட்குறேன் இந்த அடிப்படையில் அவர் வந்து மக்கள் கூட வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஜாதி பாராமல் மதம் பாராமல் இஸ்லாமியர்களுக்கே நிறைய ஒரு செஞ்ச மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நான் படிச்சிருக்கிறேன் அந்த அடிப்படையில் அந்த மாதிரி ஒரு நல்லெண்ணம் கொண்ட ஒரு ஆட்சி வந்து வந்தால் தான் இங்கே இருக்க எல்லா சமுதாய மக்களுக்கும் ஏன்னா முத்லாமிய தேவர் அவர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சமுதாயத்துக்கு மட்டும் நல்லது சில சார் எல்லா சமுதாயத்துக்கும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களாக பட்டியலின மக்களாக இருந்தாலும் சரி இஸ்லாமிய மக்களாக இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்தவ மக்களாக எல்லா சமுதாய மக்கள் நீங்கள் தேவரை கொண்டாடுறதே வந்து அதிகப்படியாக வந்து தினகரனோட நெருக்கம் நிறைய <laughs> வந்து <laughs> தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி ஆர்வப்படுறாரு அது என்னோட ஆர்வம் இல்ல முத்ராமலிங்க தேவரை எல்லாரும் கொண்டாடணும் அதுல இந்த மாற்று கருத்து அதான் உண்மை வெளியில பாக்குறவங்க உங்களை சார்ந்த சிறுபான்மை இயக்கங்கள் கட்சிகள் எல்லாம் வேற மாதிரி பயணிக்கிறாங்க ஆனா நீங்க மட்டும் வேற ஒரு ரூட்ல பயணிக்கிறது தான் நிறைய பேர் சந்தேகம் என்ன பயணிக்க சிறுபான்மை இயக்கங்கள் அவங்களோட ஒன்றிணை மாட்டேன்றீங்களே மற்ற முஸ்லீம் இஸ்லாமிய கட்சிகளோட நீங்க இருக்க மாட்டேன்றீங்களே சார் இஸ்லாமியர்களோட இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் இஸ்லாமிய இயக்கத்தோட நான் சார் இருக்கணும் நீங்க கேட்கிற கேள்வி எனக்கு புரியல இஸ்லாமிய மக்களோட நான் இருக்கிறேன் என் பக்கத்து வீட்டில் அப்துல்லா இருக்கிறாப்புல எதிர் வீட்டில் ஷேக் இருக்கிறாப்புல நான் பள்ளியாசலுக்கு போறேன் அஞ்சு நேரம் தொழுகிறேன் இஸ்லாமிய மக்களை பார்க்குறேன் இஸ்லாமிய மக்கள் கல்யாணத்தில் கலந்துக்கிறேன் அவங்க பிறந்தநாள் கலந்துக்கிறேன் எல்லாரும் இஸ்லாமிய இயக்கத்தை சார நியாயம் போகணும் எதுக்கு போகணும்னு கேட்குறேன் இதில் என்ன இது இருக்கு என்ன எனக்கு எது நியாயம் தர்மம் நீதின்னு தெரியுது எல்லா மக்களையும் நேசிக்கிறேன் இஸ்லாம் வந்து இவங்க போகக்கூடாது இங்கே செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சி சொல்லியிருக்கா சொல்லலை நான் எனக்கு பண்ணுறேன் எனக்கு விருப்பம் அந்த விருப்பத்தில் போகிறேன் நான் திரு ரஜினிகாந்தனுடைய அரசியல் விமர்சனங்கள் எல்லாம் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நேரடியாக திரு முதல்வரையாக கூட விமர்சனம் பண்ணுறாரு அதே மாதிரி முதல்வரையான விமர்சனம்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அதற்கான பதிலுரையே முதல்வரையே கொடுத்துருக்காரு ப்ளஸ் ரஜினிகாந்தனுடைய அரசியல் வருகை தயாராகிட்டார் அவர் உங்களுக்கு போட்டியாக இப்போ நீங்கள் அஞ்சு பர்சன்ட் வாங்கிட்டேன்றீங்க நாங்களும் களத்தில் தான் இருக்கோம் அதாவது மூன்றாவது பெரிய கட்சி தமிழ்நாட்டில் டிடிவி தினகரனுடைய அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம்ன்றீங்க அது இப்போ ரஜினி எல்லாம் வரப்போறாரு எப்படி நீங்க சமாளிக்க போறீங்க ரஜினி எப்போ வராருன்னு தெரியாது வருவாரானே சந்தேகமா இருக்கு சட்டமன்ற தேர்தல் வரதுக்கு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி வந்துடும் அது எப்போ வராரு சார் ரஜினி வந்து மைக்க பிடிச்சி பேசுனாருனால ரஜினிக்கு மேல இருந்து பெல் அடிக்கணும் டிங் 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 இப்போ பேசுப்பான்னு சொல்லி மோடியும் அமித்ஷாவும் அப்போதான் பேசுவார் இல்ல எனக்கு காவி சாயம் பூசாதீங்க அவர் காவி பூச வண்டி இருக்கு காவியா தான் முழுங்கி கிடக்குறீங்க முழுசா நலிஞ்சாச்சு இதுக்கப்புறமா முக்காடு எதுக்கு சார் ரஜினி வந்து காவியில முழுசா நலிஞ்சாரு காவி சாயத்தை அவர் ஏத்துக்கல அதான் சொல்றேன் சார் நான் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து அப்படி இல்லைன்னு அவர் காட்டுறாரு ஆனால் மக்களுக்கு தெரியும் சார் மக்கள் வந்து ரஜினி வந்து யார் ரஜினிக்கு உத்தரவுப்படுறா ரஜினி கூட யார் இருக்கிறா ரஜினி சார் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு விழாவுக்கு போனால் முதல் போவோம் பத்திரிகையாளரை சந்திப்போம் அதுக்கப்புறம் விழா வாட்டன் பண்ணுவோம் போயிடுவோம் இவருக்கு நானும் உதயம் பிறக்கும் அப்பப்போ டிங் 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 பெல் அடிக்கும் ஃபோன் ஃபேன் ஒலி உடனே போய் திருப்பி போய் ஒரு சந்திச்சு திருப்பி ஒரு கருத்தை சொல்லுவார் அப்போ வந்து மேல இருந்து அவரை ஏக்குறாங்க தமிழ்நாட்டு அரசியலுக்கு வந்து கீ கொடுக்கறது வந்து மோடி அமித்ஷா
சொன்னா ஓட்டு போடுவாங்களா மக்களே மோடின்னு சொன்னா ஓட்டு போடுவாங்களா அமித் ஷா சொன்னா ஓட்டு போடுவாங்களா ஒன்னும் இங்க எடுபடாது முயற்சி அப்போ ரஜினி ஒட்டி என்ன முயற்சியில் இருக்காங்க அதான் ரஜினி வந்து இங்க வந்து தமிழ்நாட்டு திரைத்தொழில இருக்கிறாரு அவர் வந்து சூப்பர் ஸ்டாரு இப்படி இப்படி கை காட்டுவாரு இப்படி கை தூக்குவாரு சிகரெட் எல்லாம் போட்டு இளைஞரை வந்து சிகரெட் அடிக்கிறதுக்கான முயற்சியில தான் ஈடுபடுவார் பெரிய சாதனை இல்ல ரஜினி பண்ற சாதனை இப்போ அந்த அதெல்லாம் ஈடுபடுவார் ஆனால் இவர் ஒரு ஃபெமிலியர் ஃபேஸாக இருக்கிறாரு இவரை வச்சு என்ன ஆச்சு நம்ம வந்து குழம்புல குட்டையில் மீனை பிடிச்சிடலாமா அப்படின்றது பாஜக முயற்சி செய்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் அறிவாளியான மக்கள் திறம்பர மக்கள் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நடிப்பில் இருந்து வரவங்களுக்கு எதுவும் அங்கீகாரம் கொடுக்க மாட்டாங்கன்றது ரஜினிக்கும் தெரியும் கமலுக்கும் தெரியும் சசிகலா வெளியே வந்தால் என்ன நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க சசிகலா அவர்கள் வெளியில் வராங்கன்னு சொன்ன உடனே சும்மா அதிர்ந்த விஷயத்தெல்லாம் பார்க்க தான் செஞ்சோம் அப்படியே நடுங்கினாங்க எல்லாரும் ஓபிஎஸ் ஒரு சார் நடுங்கினார் ராஜேந்திர பாலேஜ் ஒரு சார் நடுங்கினார் செல்லூர் ராஜ் ஒரு சார் நடுங்கினார் என்ன நடக்கும் சார் நான் அதை கேட்குறேன் அதுதான் சார் இவங்க இவங்கள்ட்ட இருக்கிற திறமை ஆற்றல் என்னது அறிவு கூர்மை இதெல்லாம் என்ன நினச்சிங்க சரி ஏன்னா இவங்கள்ட்ட என்ன என்ன சார் ஏன்னா வந்து தர்மாகோல் விட்ட அறிவாளிகள் கொசு வந்து ஏசி பஸ்ல வந்த அறிவாளிகள் நோர் சோப்பு நிற எதுக்கு வந்த சொன்ன அறிவாளிகள் இது இந்த இவங்கெல்லாம் அடுத்தது என்ன நினைக்கிறீங்க இவங்களுக்கு ஒரே ஒரு திறமை போய் ரெண்டு காலை பிடிச்சிருவாங்க அம்மா நீங்க தான்மா நீங்க தான்மா வந்துடணும் நீங்க வந்தாதான் தமிழ்நாடு நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி போயஸ் கார்டன்ல இருந்து அப்படியே கூட்டம் தாங்க பாருங்க மதுசூதன் சைதை துரைசாமி இதே இங்க இருக்கின்ற எல்லா அமைச்சர்களும் மரியாதைக்குரிய மக்கள் செல்வர் சொல்கிற மாதிரி எல்லா புலிகேசிகளும் காலில் உளுந்து உளுந்து எழுந்து எல்லாம் வீடியோவில் போய் இப்போ நாலோரு மேனி பொழுதுரோணமாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் பாருங்கள் இப்போ உளுந்து உளுந்து எழுந்து நீங்கள் வந்தால் தான் சரியாக இருக்கும் வந்து அதிமுக நடத்துங்க அப்போ தான் மக்கள் எங்களுக்கு வந்து வாக்களிப்பாங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நடக்கும்ன்றீங்க கண்டிப்பாக நடக்கும் சார் வேறு வழி கிடையாது இவர்களோட தலைமையில் வந்தால் மட்டுமே தான் அதிமுக ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சார் ஓ எடப்பாடி வாழ்கன்னு ஓபிஎஸ் சொல்கிறதோட சின்னம்மா வாழ்கன்னு சொல்றதுக்கு ரெடி ஆயிட்டாரு அவர் யாரு ஓபிஎஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதிமுக சசிகலாவை எதிர்த்து தான் தர்ம யுத்தமே நடத்தினார் குடும்பத்தை எதிர்த்து தான் தர்ம அதுதான் சார் அந்த தர் ஓபிஎஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவருக்கு பதவி வேணும்னு சொன்னார்னு நினைச்சுவோங்களேன் அவருக்கு பதவி கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னா தீபா மாதவன் அந்த டிரைவர் ராஜாவா இல்ல நிர்வாகி ராஜாவா எனக்கு தெரியல அவங்களுக்காக கூட பக்கம் வச்சு நிற்பார் ஏன்னா அவருக்கு தேவை பதவி சார் ஓபிஎஸ்க்கு தேவை பதவி அது என்னன்னு கேட்டீங்க அதனால தான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதிமுகல போய் சேர்ந்து அந்த டெம்பரவரியாக ஒரு கவர்னர் வந்து இணைச்சி விட்டார் பாருங்க எப்படி கோயம்புத்தூர்ல இருந்து மகாராஷ்டிரா போய் டெல்லி போய் அப்படிலாம் வந்து இணைச்சி விட்டது பார்க்கும் அப்போ கூட போயிட்டு மரியாதைக்குரிய மக்கள் சொல்ற டிடிவி தினகரோட பார்க்குற சொல்லுங்க நான் உங்களை தலைவர்னு சொல்றேன்னு சொல்லி புரியுதா உங்களுக்கு தினகரன் பொதுக்குழுவில் வந்து துரோகிகள் துரோக குடும்பம் அந்த குடும்பமே துரோக குடும்பம் அப்படின்னு பேசுறாங்க அவர் காலில் விழுந்ததை பார்க்கலையா நீங்கள் காலில் உழுந்ததை பா பார்க்கலையா இப்போ பேசுகிறாங்க சார் இதுக்கு முன்னாடி பேசுனாங்க அப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணாங்க திருப்பி வந்து இப்போ பரிசீலனை இருக்கப்படுன்றாங்க நடுவில் போய் மரியாதைக்குரிய தினகரை அவங்க பார்க்குறாங்க என்னென்னா இவங்க பதவிக்காக இவங்க வந்து ஒரு ஒரு வாய் நாக்கில் வந்து நாக்குக்கு இறைவன் வந்து எலும்பு இல்லாதது அதுதான் சார் இவங்க துரோகிகளும் சொல்லுவாங்க அவங்கள தெய்வம்னு சொல்லுவாங்க இவங்க வெளியில் வந்த உடனே இவங்க தான் தெய்வம் அப்படின்னு இவங்க எல்லா அமைச்சர்களும் சொல்கிறாங்களா இல்லையான்னு பாருங்க திரு புகழேந்தி அவர்கள் உங்க கட்சியில இருந்து விலகி அதிமுக அவளை சேர போறாரு இணைய போறாரு அவரு சொல்றாரு ஒரு கட்சியை பதிவு பண்றதுக்கு இத்தனை வருஷம் பண்ணிட்டு இருக்காரு எல்லாரையும் ஏமாத்திட்டு இருக்காரு அங்க அங்க இருக்கிறவங்கெல்லாம் வாங்கன்னு உங்க எல்லாரையும் அழைப்பு விடுக்கிறாரு அவர் இல்ல இப்போ புகழேந்தி வந்து புழுவேந்தியா மாறிட்டாருன்னு பாக்குறேன் ஏன்னா என்ன எத்தனை வருஷம் ஆகும் எத்தனை மாசம் ஆகும் கட்சி ரிஜிஸ்டர் பண்ண இவர் அறிவாளி தானே இவருக்கு தெரியாதா இவர் கூட தானே இருந்தாரு எங்கள் தலைவர் தமிழின தலைவர் தான தலைவர் அவர்லாம் பேசினாரு நீங்க உங்களுக்கு தெரியாம தான் இவ்வளவு நாள் கூட இருந்தீங்களா இவ்வளோ தெரியாமல் தான் அவங்கள ஜெய் சொல்லிட்டு இருந்தீங்களா நான் கேட்குறேன் சார் இவங்க தமிழ்நாட்டு மக்கள் என்ன முட்டால் நினச்சிக்கிறாங்க இவங்க மாதிரி ஆட்கள்லாம் இப்போ சொன்னால் ஜெய தின தினகரன் ஜெயின்றது மரியாதைக்குரிய சசிகலாவை ஜெயின்றது அங்கிட்டிருந்து எதிர்த்து போனால் இங்கே போய் எடப்பாடி ஜெயின்றது என்ன சார் ஏதோ பதவிக்காகவும் பண்ண கேள்வி லாஜிக்கான கேள்வி என்ன என்ன ஒரு சின்ன ஒரு கட்சியை ரிஜிஸ்டர் பண்ண இத்தனை வருஷம் ஆகுமா இத்தனை மக்கள் நீர்மையம் கமல் போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அதான் சொல்றேன் அவருக்கு வந்து அப்செக்ஷன் இல்லை சார் இங்க வந்து அதிமுக அரசாங்கம் அப்செக்ட் பண்ணுது நீங்க வந்து சின்னம் கொடுக்க கூடாது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண கூடாது தெரியாம அங்க போறாரு இப்போ பயம் எதுக்கு புகழந்திக்கு அதிமுக தான
இவர் என்னென்னு நினச்சிக்கிட்டாருன்னா வந்த கூட்டம்லாம் புகழேந்தி ஜெயின் சொல்கிற கூட்டம் நினச்சிக்கிட்டாரு கிடையவே கிடையாது எல்லா கூட்டமுமே தினகரன் அவர்கள் ஜெயின் சொல்கிற கூட கூட்டம் தினகரன் அவர்களை தலைவராக ஏற்றுக்கிட்ட கூட்டம் புகழேந்தி கூப்பிட்டா யார் போகிறா புகழேந்தி வந்தாங்களே இப்போ கோயம்புத்தூரில் சேலத்தில் நடந்த கூட்டமெல்லாம் பார்த்தீங்க எத்தனை பேர் கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஏன்னா ஐநூறுரூவாவும் பிரியாணியுமா கூட்டம் எத்தனை பேரை காட்ட இந்த இசைக்கு சுப்பியா கூட்டு போனார் ஐநூறுரூவா கொடுத்துட்டு பிரியாணியை கொடுத்துட்டு பஸ் பஸ்ஸாக ஏற்றி அங்கேருந்து சென்னை கூட்டம் இசைக்கு சுப்பையா இருக்கும்போதெல்லாம் இதை சொல்லவே இல்லை நீங்கள் சார் கூட்டம் கா கூட்டம் காட்டுறதெல்லாம் வந்து எங்கள் கூட்டம்னு எப்படி சொல்ல முடியும் உறுப்பினர் காடை வச்சு கையில் வச்சு காட்டுறாங்க சரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பித்தலாட்டம் போலி இவங்களெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற மக்கள் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அங்கே போகிற இடத்துல ஏன்னா ஏற்றுக்க போகிறாங்க என்ன மரியாதை இருக்குன்னு பார்க்க தான் போகிறோம் சசிகலா எப்போது வெளியே வருவாங்க சார் கூடிய விரைவில் மரியாதைக்குரிய மக்கள் செல்வர் டிடிவி தினகரன் அவர்கள் வந்து நாங்கள் வந்து சட்ட ரீதியாக வந்து இதுக்கான முயற்சி எடுத்துகிட்ருக்குறோம் அடிக்கடி பார்த்திங்கன்னா அவங்க மரியாதைக்குரிய சசிகலா அவர்களின் சார்ந்த வழக்கறிஞர் அவரும் நாங்கள் வந்து இதுக்கான முயற்சி பண்ணிட்டுருக்கோன்னு பத்திரிக்கையாளர் சந்தித்து சொல்லிகிட்ருக்குறாரு கண்டிப்பாக சட்ட போராட்டத்துக்கு மத்தியில் கூடிய விரைவில் அவங்க வெளியில் வருவாங்க சசிகலா தலைமையில் அதிமுக அமையும் அப்படின்றீங்க சத்தியமாக நீங்கள் இந்த கோர்ட்டில் சொல்கிற மாதிரி தான் உண்மை சத்தியம் நியாயம் நீதி அவர்கள் தலைமையில் தான் அதிமுக ஆட்சி நடையும் அந்த ஆட்சி தான் மாண்பு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் எந்த ஆட்சியை விட்டு சென்றார்களோ அந்த பணி தொடரும் மிக்க நன்றி திரு முஸ்தபா சார் நிறைய விஷயங்கள் சசிகலா சார்ந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க இதை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் நன்றி நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்